表如此冷酷的国王，竟然这么抢手啊！小公主一时胡闹，何必动真？这宝娜公主的行径，哪里是用胡闹可以形容的？她根本就是无法理喻啊！宝娜公主到底做了什么，竟然让二殿下和博王殿下都谈着色变？如果你们要继续聊小公主，本王先回府了。宝娜公主真有那么惹人厌？我还是第一次见到殿下如此焦躁。我三弟这是一朝被蛇咬，十年怕井绳。哎，郡主，五日后公主来访，本王倒是有个建议，能让博王借兵成功，但需郡主配合。这对箱子是什么？冰主子，这是公主先行派人送来的见面礼，还有一封给您的书信。宝娜公主还真是个有心人呢。文言，看看信里写的什么。是。宝娜公主写了这么多张纸，看来她对博王殿下的情谊是数年如一日啊！你今天话挺多的，郡主，别理他。丁主子，信已看完，你只需要回答本王的问题，没有问的，不许提。是。那四副卷轴是什么？这是宝娜公主想让主子看看阔别三年之后她现在的样子，吩咐画师按照春夏秋冬四季画的。宝娜公主长得亭亭玉立的，只是这画上的汉字，也是公主所写。正如郡主所言，这些汉字。都是公主亲手写下的。公主这三年来，为了主子努力学习汉画和汉字。公主信上还吩咐说，希望主子将这四幅画，分别挂于客厅、书房、寝居和练功房，以便于见画如见人。这宝娜公主对主子，还真是痴情啊！那丝香是什么？
，这是主子当年去戏坛最爱吃的肉干，公主都记得，分别是鹿肉干、牛肉干、鱼肉干、羊肉干和野猪肉干，特命人送来。这是什么呀？怎么还吃过的？这是主子当年吃了一半的肉干，公主没舍得扔，三年来一直保存着。嗯、<笑>还有主子当年住过的屋子，公主也不让人碰，一直保留着主子离开时的模样。这小公主爱人的方式可真够疯狂的。这个宝娜公主做出的事情如此疯狂，要是知道郡主和主子之间的婚约。还不知道会闹出什么惊天动地的事呢。看来二殿下的建议是对的。为了能顺利借兵，宝娜公主来的那三日，最好对公主隐瞒殿下的婚约。本王不同意。此次公主来访，本王要让她彻底死心。万万不可！殿下，正如你所见。宝大公主对你的爱恋，这些年非但没有收敛，反而变本加厉，更说明宝大公主是一个性情偏激、固执己见的女子，断不能刺激她。主子，属下也同意郡主的看法。赐婚一事，陛下还未昭告天下，隐瞒并非难事，更何况只需要隐瞒三天，让公主来得开心、走得愉快，不失为一个两全其美的办法。难道要本王任他予取予求？你们知道当年他为了不让本王离开那里，对我做了什么吗？他竟然在本王的茶水里放泻药，害得本王一度在床上躺着下不来，最后只能跟着二哥落荒而逃。既然如此，若不隐瞒，必定天下大乱。这宝娜公主果然如二殿下所言，骄纵任性。殿下，为了大局，翟鑫恳请殿下处处配合，借兵才有希望。处处配合，难道本王的婚约见不得人吗？哼！闻言，公主信上还说了些什么？禀郡主，公主还有几项要求。第一。公主的房间必须要面朝东方。第二，公主房间的所有颜色都要换成大红色，那是她最喜欢的颜色。她是把自己当成新娘子了吗？第三，公主最喜欢的是鲜花，所以她的房间要摆满牡丹花。她要像牡丹一样，何人不爱牡丹，何人不爱她？现在都什么月份了，哪有什么牡丹啊？第四，公主指定用的胭脂水粉是花月胭脂。没有这种胭脂，他就一整天都不出门。第五，停。文言，你将信上所写抄一份到禹王府，让二殿下派人按照公主的要求布置行宫。海蝶莫萧在，在。你们将礼物收起来，分头去行事。是郡主。哎，郡主，你去哪儿啊？我去说服国王。说服。还没放弃当说客，我是来跟殿下谈判的。谈判？殿下若是答应隐瞒婚约，并且挂上宝娜公主的画轴，我就喝汤药。你是在威胁本王？反正我不达目的是不会罢休的。我也不会离开的。你从小就这个性子，非听你的不可。你怎么知道啊？我马摘星从小就有这个坏习惯，改不了了。我知道你很委屈，我也知道，只有点强人所难。不过，距离宝娜公主来还有五天
，如果在这五天之内，我们可以想到更好的办法，我们就不用隐瞒婚约了。你说这样好不好？好，我答应你了。喝药吧。哎，等一下，先做一件事，先把画轴挂上。你不是说还有五天，非要现在挂呀？那就不喝汤药喽。变身多年，锁尽失传真迹，你怎么找他的？花了我整整一个下午，都快把皇城的街道给踏烂了。先是晓之以理，想说服本王；现在又是动之以情，笼络人心。陛下应该派你去接兵。嗯，多谢夸奖。不过，可惜全天下可以收服宝娜公主心的，唯有殿下，无人可以取代啊。喝药。在答应你前，你还要再答应本王做一件事。大力点儿，你用点劲儿，没吃饭吗？你这么和面是和不开面的。马静，嗯，我越想越觉得不对。我觉得国王是在故意整我的，他莫名其妙，突然让我做什么巧果？你说他是不是故意要把我支开，然后不让我去管公主的事？你要是这么说的话，你就是误会国王了。郡主，知道过两天是什么节日吗？什么节日啊？是七夕呀、啊。巧果是七夕的应节糕点，是用来祭拜牛郎跟织女用的。将红线系在乔果上，或者是将红线埋进乔果里面，然后送给心爱的人，再用红线把两个人的手指系在一起，这样你就可以跟心爱的人一辈子永远都不分开了。用乔果击败乞巧，是你作为准王妃应该遵循的理智，快做。大婶儿，你看我这样做对吗？这样啊，捏一下。哎，你再教我，这效果怎么做？啊，来来来，撒点面，撒点面。这样吗？就这样。怎么，不抱怨了？突然就这么有激情的想做了？啊，就这么捏起来。就这样。郡主，不好了，宝娜公主到了，现在人在庭院里。什么？是五天之后才到吗？已经派人进宫通知主子了。这公主怎么回事啊？她这么突然来是偷袭吗？啊！哦，快快快快，出门迎接，快！公主好漂亮啊！这么娇小文静、气质出众的姑娘，跟昨天书信里的那个难缠的宝娜公主，怎么一点儿也不像啊？伯恩哥哥，你朝思暮想、魂牵梦萦、啊、牵肠挂肚、殷殷期盼的宝娜来了。但我什么都没说。
了魔王哥哥的鹊枪，除了魔王，谁都不许踩！去去去去去！马摘星，见过宝娜公主。魔王哥哥心里还是有我的，不然怎么会叫你们这些下人行我们的职守礼？谁让你们停的？继续撒！回公主，花瓣不够，那就去采啊！那个厨娘，去给我把府上的花都采来。公主，因为国王殿下不喜欢花，所以王府内并未种花。你说，国王哥哥不喜欢花，真的吗？公主若不相信，可以看一下王府的四周。我的消息有误，惨了！博王哥哥真的不喜欢花呀、啊！听见没？还不快解！惹博王哥哥生气，我唯你们是问。这个高跟鞋，这个矮子，帮忙一起捡啊！捡啊！看什么？都捡啊！你们！怪了，国王哥哥人呢？禀公主，不知公主提前驾到，国王尚在宫中，已经派人去请了。不如请公主先入大厅等候。我跟国王哥哥的命运，还真像牛郎织女一样，想要见上一面，还得经过重重的阻碍。我们进去等博王哥哥。怎么就不能踩了？这怎么就不能踩了？这个宝娜公主的偏执，绝非常人能及啊！难臣之急，穿的跟个舞龙舞狮的一样。坏了，画者忘了挂了。行宫方面，已依照宝娜公主的指示陈列摆放。三弟跟郡主的婚约，朝廷对知情的大臣们下了令，暂且封口。有了二哥了，宝娜公主来的当天，就由我去迎接。二哥和丞相就留在行宫，跟皇上。主子，主子出事了。说。宝娜公主提前到了，现在人在王府内。宝王，你快回去看看。哎，三弟，我随你一同去。叫什么名字？马摘星，手伸出来。你的名字这样写没错吧？一字不错。那就是你们的错了。本公主汉字汉画学的这么好，但我的画像呢？怎么没有挂出来？你们这叫做阳奉阴违，口是心非。表里不一，随随便便是吧？禀公主，其实那四幅画像早已挂在博王的院落里。公主若想要挂在大厅内，这是立刻派人去拿过来。都怪你不早说。原来博王哥哥还是很在乎我的
，我还以为他连看都不看一眼呢。呈上来，这幅珍贵的画轴，我要亲自交给国王哥哥。我之前送来的绝美画像，虽是这世上独一无二的，但都比不上这幅画轴非凡的价值。这上面是我们信奉的白马和青牛。相传有神人乘着白马自浮土河而东，有天女驾青牛车泛黄河而下，至木叶山，二溪河流，两人相遇结为连理，生下八子。这八子便成为你们的先辈。自此，你们深信自己是天神的后代，所以。十分诚心的寄奉青牛和白马，马摘星，你到底是博王哥哥的什么人啊？看你的气度和谈吐，绝非只是博王府的一个下人。禀公主，我是博王府的王客人，因为家道中落，所以博王好心收留。博王哥哥的朋友就是我宝娜的朋友。<笑>啊，马摘星，我问你啊，这些年，博王哥哥有没有心仪的女子啊？博王殿下，尚未有心仪的女子。太好了！等一下，公主，那个，我的身上太脏了，的确是有点脏。但就你这样跟博王哥住一块，我才放心。<笑>对了，你怎么会把自己搞得这么脏啊？啊，禀公主，我在做糕点。七夕巧果吗？教我做，我要做给博王哥哥吃。公主，你看，你这个绸缎铺不到膳房，而且膳房十分脏乱，我是担心弄脏了公主的一身华服。哎呀，这的确是个问题啊。嗯，有了，你，来，来。本公主，我暂时允许你马摘星成为高贵的我，替我去膳房做巧果，这样就等于是我做的啦，这不是皆大欢喜？嗯，公、啊、公<笑>公主，哦，嘿<笑>我终于明白，主子当年。会和莲叶逃回来。这宝娜公主啊，简直不可理喻，目中无人。大家委屈了，就忍耐两三天吧。委屈的是你，是殿下。我们了不起的公主，又哪里不满意了？茶水太热，太凉，还是茶壶的颜色不对。你确定这是你们这儿最好的茶叶吗？如果不是的话，本公主可喝不惯哦。不喝就渴死她呀！来来回回这么多趟，最后公主决定喝他们自己带来的。你还笑得出来？你现在是人家的替身，在帮别人做巧果。我发现，你发现你找到治宝娜的方法了。我发现，其实我还是很有下厨的天分的。你们看，还不错吧？嗯，那不是你做的，那是宝娜做的。嗯，你做的，你做的，你做的。宝娜公主，好久不见啊！博
胖哥哥，你终于来了！宝娜等你等了好久了。翟青呢？宝娜讨厌国王。对于一个三年没见的人，一开口就问别的女人。来人，启程回家。哎，公主请留步。国王之所以问起摘星，只是想要知道他有没有好好的招待公主。三弟，是吧？国王哥哥还是一样没变，话少又不善于表达，就像三年前，你夜里不告而别，宝娜伤心难过了好久，但后来宝娜想通了，你一定是怕当面道别会舍不得离开，对吧？三年前的事，本王记不清了。没关系，不开心的事还是不要记得太清楚。宝娜喜欢看到国王哥哥开心的笑。这是宝娜特意精心为博王哥哥准备的，绝对是无价之宝。博王，赶快打开来看看，肯定让你欣喜若狂。有劳公主费心。哎呀，三弟啊，你就快打开来看看，别辜负了公主的一番美意啊。没关系，不急于一时，这礼物啊，还是等博王独自一人再打开会比较惊喜。就能知道宝娜的用心良苦了。国王哥哥，这么久没见，你都没什么话对宝娜说的吗？有，有娟在那里，过得可好？你四弟过得很好，你若是不放心，就随本公主回家看看。摘星见过二殿下、三殿下，宝娜公主已在此等候多时。这是公主专门为殿下亲手做的乔果，请国王殿下享用。这是本公主亲手做的，国王哥哥，快趁热吃。嗯，嗯，好吃吗？很好吃，这是本王吃过最好吃的乔果。<笑>太好了，不枉本公主千里迢迢提前赶来。不如本王啊，本公主是为私事而来的，若要谈其他事，等七夕过后，本公主自然会进宫面见陛下的。公主所谓的私事是？不枉哥哥，你脚下踩的绸缎。是我俩的鹊桥。鹊鹊桥。嗯，刚才你又吃了我做的桥果，这暗示还不明白吗？本公主这次披星戴月赶来，就是为了要跟博王哥哥过七夕的。还有，本公主不住行宫。我要住国王府，终于可以喘口气儿了。郡主，还是你聪明，知道提前隐瞒婚约，不然的话，这宝娜公主非把这国王府搞得翻天覆地不可。希望殿下可以应付得来吧。我要住这儿，这是摘星郡主的房间。公主，您的房间在另一边。我不管，宝娜，我就是要住在这间房间。可是，公主，王府为你准备的客房面朝东方，可以让公主礼拜太阳。姐姐的房间离博王的别院比较近，博王就是宝娜的太阳，我哪还管面不面东方啊？难不成姐姐不想成人之美？既然是公主所希望的，摘星愿意换房间。哼<笑>，马静，快去收拾东西。嗯，去。<笑>还请公主在此稍后片刻。公主让人准备的物品已经派人去行宫拿了，而公主的艾玛和军队。也已经安置在行宫之中
，身为王府的宾客，宝娜怎么有种错觉，觉得姐姐好像是王府的女主人呢？你玩的，我知道姐姐一定不愿白吃白住，所以才在府里帮忙做下人的工作吧，对吧？我收拾好了，公主里边请，摘星告退。姐姐等会儿，宝娜有东西要送给姐姐。宝娜看姐姐老皱着眉头，气色不大好。这花月胭脂，保证让你气色红润又有光泽。嗯，多谢公主。我怎么那么烦他呢？他也不想想，是因为谁让你老了好几岁呀、啊？老了好几岁？嗯，我，我气色。真有这么差吗？啊！和宝娜比起来，我是挺憔悴的。是的，你再说一次，你最美，<笑>这还差不多。谁啊？我去看看。国王殿下，呃，那个，我突然好忙啊。我特别忙，我先忙去了啊。你还好吗？要你住客房，这些天委屈你了。一点都不委屈，住什么地方，不都一样吗？再说了，这里也挺不错的。不能一起过七夕，你不委屈？不就是个节日吗？现在最重要的就是让宝娜公主如愿以偿，开心的过七夕。这样只要她心情好，她就有心思进宫面圣，我们也能清楚的知道七坛王对于借兵的决定。郡主还真是识大体。这几天，本王会如你所愿。一定会好好的照顾宝娜公主，让她开心的过七夕。那是自然，如果公主心情大好的话，陛下交给殿下的任务也可以顺利进行啦。早点休息，我回去了。哎，殿下，我的话还没有说完呢。殿下，一会儿你回到房间，一定要记得把宝娜公主送给你的画轴挂上。免得他突然袭击。哎，殿下，你一定要记得。也不知道这些东西，宝娜公主爱不爱吃。我哪也不爱吃呢。国王呢？嗯。公主昨夜睡得好吗？挺好的。嗯，这样本王就放心了。国王哥哥这么关心我，宝娜好开心啊！你们两个怎么会在一起啊？房间离得近。国王哥哥他害羞了。他一早啊，就在房门口等我。<笑>请殿下和公主用膳。啊、疼
，公主怎么了？肯定是昨日快马加鞭赶来见博王哥哥，伤了我的右手。本公主现在没办法吃饭了。博王哥哥，喂我。还是摘信来效劳吧。无妨，老王来。陛下得知公主提前来，是想见识一下汉人的七夕节，遂公主心悦。等节日过完，再召公主进宫。没想到陛下如此通情达理。那用完早膳，博王哥哥，你陪宝娜去皇城逛逛。公主想去哪儿，我都奉陪。嗯，摘心姐姐，你也一块儿去吧。摘心有事要忙，不方便与我们同行。来。嗯，是啊，国王殿下陪公主好好玩，祝你们玩的开心。莫兄，主子去备马车。是。摘心姐姐，那我们先走了。我真的是佩服博王殿下这种“我不入地狱，谁入地狱”的精神。郡主，郡主啊，你怎么了？我也不知道为什么，我的胸口闷闷的，头也晕晕的。要不要出个包子？不了。我回房间休息一下，躺一会儿就好了。送这么多东西都不吃，那不浪费了呀都。国王哥哥，和你一起逛街可是宝娜梦寐以求的事呢。说，为何主子不带郡主一块儿来啊？该不会，他真想跟宝娜公主独处吧？傻呀你！主子啊，是担心郡主的腿伤，怕会不堪负荷，所以才让他在家的。这位姑娘，来买个香囊啊！好香啊！国王哥哥，你凑近一点，闻闻。国王哥哥。你是不是不喜欢这些东西啊？看看无妨。这位客官，过来看看，七夕要到了，买一个香囊吧。哎呀，公子真是好眼力啊！这款香囊是我们这儿卖的最好的，绣工精致，香气独特。如果公子有心仪的女子，可以送此香囊，表心意，诉衷情啊。若那女子出身于名门，又有些男孩子气，会喜欢这香囊吗？嗨，公子哪里的话？我卖了十几年了，还没听说过哪个女子不喜欢香囊的。包起来。好嘞。哎，啊，你看那边，那人怎么鬼鬼祟祟的？是郡主。他在那儿干嘛？啊！哎，别过去！要揭穿。哦，一定是郡主担心殿下被宝娜公主生吞活剥了，才过来的。哎，要不要告诉殿下？说不定殿下早就知道了。哎，谢谢客官。公主，嗯，你慢慢过。想买什么，包这些钱。我待会儿过来找你。
。啊，你给我钱做什么？为什么不把香囊给我？公主，博王肯定是想给您一个惊喜。本公主喜欢惊喜。殿下怎么不见了？你在跟踪我吗？好端端的，干嘛跟踪你们呀？我是出来。我是出来买饴糖的，大哥，我要一袋饴糖。哎，来了，两袋。哎，好，您的饴糖，谢谢。您的，谢谢客官。没想到博王殿下一个大男人，也喜欢吃饴糖啊。这是哪个宝呢？嗯，好酸啊，还有个醋味。又没有让你吃我的，我走了。别跑。你腿伤还没好呢，你去哪儿啊？我有东西要给你啊！分开不难受，难受的是两颗心。都在一起，你心到那一秒钟。